আমি অনুরোধ করছি মনুর হাসান লিখিত বক্তব্যটাই বলি কোঅর্ডিনেটার ইয়ুথ গ্রুপ ডেইলি প্রথম আলো সো মনির যদি একটু আলোচনা করেন বিশেষ করে আর্মেনিয়ার প্রেক্ষিত আর বাংলাদেশ এই বিষয়টা নিয়ে ধন্যবাদ জাপার ভাই অ্যান্ড থ্যাংক ইউ সরেন ফর ইউর আই ওপেনিং অ্যান্ড ফাইনালি আই গট সামবডি হু আর অ্যাকচুয়ালি ইউজিং সেম মেথড দ্যাট উই আর ইউজিং ইন ম্যাথ অলম্পিয়ার ইন বাংলাদেশ ওই ওই আলোচনায় আসব সো ফার্স্টলি দি সিমিলারিটি ইজ দ্যাট ইন দ্য বিগিনিং অফ দি ম্যাথ অলম্পিয়ার হুইচ উই আর ডুইং ফর দ্য লাস্ট ফিফটিন ইয়ার্স ফর ইনক্রিজিং ম্যাথ এডুকেশান ইন দ্য কান্ট্রি অ্যান্ড উই বাইপাস দ্য টিচার্স বিকজ উই ফাইন দ্যাট দ্যাট উই ক্যানট টিচ দি টিচার্স অ্যান্ড উই ক্যানট অ্যারেঞ্জ টিচার্স ট্রেনিং সো উই গোজ ডিরেক্টলি টু দ্য স্টুডেন্টস অ্যান্ড নাও দ্য টিচার্স আর কামিং ব্যাক দে সেট দ্যাট ও ইউ পিপল আর ক্রিয়েটিং দি স্টুডেন্টস আর বিকামিং মোর Uh, standard than us, so you have to teach us. So I find the similar thing that you, you, what you are trying, that you are trying to teach the boys and girls in the family and they are teaching their parents. I think the most important thing is that if we want to teach our children, we want to teach our children. I think we have to teach our children, but we have to teach our children. So we have to teach our children, and we have to teach our children. হ্যাঁ পঁচিশ বছর ধরে আমি কী কাজ করি আমি সারা দেশে ঘুরে বেড়াই আমি স্কুলগুলোকে দেখার চেষ্টা করি এবং বোঝার চেষ্টা করি যে আমাদের স্কুলগুলোতে গলতটা কী এবং আমি আমি যেমন কতগুলো জায়গায় যেমন আমার অনেকগুলো জায়গায় অনেকের সঙ্গে বিরোধ হয় একটা বড় বিরোধ হয় এখন এই জিপিএ পাস নিয়ে তাই না যে জিপিএ পাস কেন বেশি পায় লোকে বলে যে নাম্বার দিয়ে দেয় এসে কিন্তু আমি একটা ভালো জিনিস দেখি সেটা হলো দুই হাজার নয় সালে এই এই সরকার গঠন করার পরে দুইটা কমিটি হয়েছিল একটা হচ্ছে ম্যাথমেটিক্সের জন্য একটা হলো ইংলিশের জন্য তো ম্যাথমেটিক্স কমিটিতে আমরা ছিলাম আমরা বলছিলাম যে হাই স্কুলে ম্যাথমেটিক্সকে ইম্প্রুভ করার জন্য একটা বড় কাজ হবে ওদেরকে এক্সট্রা আওয়ারে যদি ম্যাথমেটিক্সটা ওরা কারণ একটা ছেলে বা একটা মেয়ে এখানে এটা আমরা একদম দেখছি যে আমাদের দেশের যে ট্রেডিশনাল সিস্টেম সেখানে ক্লাস ফাইভ পাস করে যে বাচ্চাটা আসে সে আসলে অনেক সময় ক্লাস টুর কম্পিটেন্সি নিয়ে আসে না হ্যাঁ এবং দুইটা ঝামেলা হয় একটা হলো যে আমার টিচার নাই কারণ আমি যখনই শিক্ষামন্ত্রীকে বলি যে আমাকে প্রতি স্কুলে গণিতের জন্য একজন শিক্ষক দিতে হবে আলাদা তখন উনি সবসময় আমাকে বলে যে মুনির আপনার তো একজন আমার কিন্তু আশি হাজার মানে হিসাবটা হইল যে আমি তো বলতেছি একটা স্কুলে একজন টিচার দাও ম্যাথের উনি বলে আমার তো দিতে হবে আশি হাজার তো কাজেই অঙ্কটা জটিল কিন্তু মানে জাপার ভাই যেটা বললো জটিল তো ওখানে সেজন্য আমরা তখন একটা বলছিলাম তখন কি হয় যে আমাদের স্কুলগুলোতে যদি আমরা যাই আমরা দেখব আমাদের স্কুলে কিন্তু একজন ম্যাথমেটিক্সের টিচার আসে এবং তাকে দেওয়া হয় নাইন টেনে পড়ানোর জন্য ঠিক আছে তো ফাইভ থেকে যে ছেলেটা ক্লাস টুর কম্পিটেন্সি নিয়ে আসে তার সিক্স সেভেন এইটে তারা কোনো কোনো জায়গায় আমরা দেখছি ইসলামিয়াতের টিচার উনিও তাদেরকে ক্লাস সিক্স অঙ্ক করায় এটা আমরা দেখছি একদম সার্ভে করে দেখছি তো তাতে হয় কি এক হইলেও সে দুর্বল ভিত্তি নিয়ে আসে তারপর সে একদিন দুর্বল টিচারের হাতে পড়ে তারপর যখন নাইন টেনে একজন ভালো টিচারের হাতে পড়ে তখন আর ওই ভালো টিচার তাকে কিছু করতে পারে না তখন উনি করে একটা সহজ রাস্তা নিয়ে নেয় যে সব অঙ্ক মুখস্ত করে ফেলে এর বাইর থেকে আসবে না কাজে সব অঙ্ক মুখস্ত করে ফেলে তারপর যখন ইউনিভার্সিটিতে আসে তখন একটা কোর্স করাইতে হয় যে মুখস্তগুলো ভুলে দেওয়ার জন্য তাকে আবার শেখাইতে হয় এটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ হয়েছে এখনও আমরা কিন্তু ওভারকাম করতে পারি না কিন্তু একটা কাজ হয়েছে দুই হাজার সাল থেকে এখন কিন্তু আর স্কুলের এই সাবজেক্টের ট্রেনিং না থাকলে স্কুল টিচার হওয়া যায় না এবং ম্যাথমেটিক্সের তো কেন বলতেছি পরে মিলান যাবে ম্যাথমেটিক্সে আমরা আরেকটা দেখছিলাম এটার জন্য দায়ী হইল আমাদের এরশাদ সাহেব উনি উনিশশো সাতাশি সালে উনি বললেন যে এসএসসিতে ইসলাম ধর্ম মানে ধর্মশিক্ষাকে কম্পালসারি করতে হবে তা আমাদের দেশে আমাদের কিছু সেট মাইন্ড আছে তখন আমরা বললাম যে ইসলাম ধর্ম ধর্মকে যদি কম্পালসারি করতে হয় তাহলে একটা অঙ্ক আমরা খাই ফেলি দুইটা অঙ্ক করতে হইতো একটা হলো জেনারেল ম্যাথ আর একটা হলো ইলেকট্রিক ম্যাথ তো ইলেকট্রিক ম্যাথটা অপশনাল করে দিচ্ছে অপশনাল করে দেওয়ার ফলে এরা এইটটি নাইনে পাস করছে ম্যাট্রিক পাস করছে ম্যাট্রিক পাস করার পরে তখন বলল যে যদি ইলেকট্রিক ম্যাথ না করে তাহলে তো সায়েন্স পড়তে পারবে না কারণ ফিজিক্সের সাথে ম্যাথ সে পড়ে না করতে পারবে না ও সে ফিজিক্সের সাথে ম্যাথ না করলেও হবে সে ফিজিক্সের সঙ্গে বায়োলজি পড়ুক মানে এর পৃথিবীর কোথাও নাই কিন্তু ফিজিক্সের সঙ্গে বায়োলজি পড়া যায় না তো ফিজিক্সের সঙ্গে বায়োলজি করে তাদেরকে আমরা নাইনটি টুতে পাস করালাম ইন্টারমিডিয়েট তখন আমরা বললাম ও তো অঙ্ক করেই নাই এখন আমরা তাকে বললাম যে তাহলে সে বিএসসি পাস করুক তাহলে শুধু বায়োলজি পড়ুক পৃথিবীর কোথাও বিএসসি নাই উইদাউট ম্যাথমেটিক্স আমাদের দেশে আছে 
এটা একটা এটার নাম হলো এটার কি জানি একটা নাম আছে আমি ভুলে গেছি যাই হোক এটা একটা আচ্ছা এখন গ্রাম দেশে কি গ্রাম দেশে কিন্তু আপনি চিন্তা করেন আমি গ্রামের কথা বলতেছি রুরাল এরিয়াতে আমাদের কিন্তু আশি হাজার স্কুলের নাইনটি পারসেন্ট তো রুরাল এরিয়া ওখানে স্কুল কমিটির যিনি প্রধান উনি জানেন বিএসসি টিচার মানে সায়েন্সের টিচার বিএসসি টিচার মানে ম্যাথমেটিক্স কাজে বিএসসি থাকলে ওরা সায়েন্সের টিচার করছে দুই হাজার পাঁচ সালে আমরা একটা সার্ভে করছি চার হাজার পাঁচশো স্কুল টিচারের মধ্যে তিন হাজার ছয়শো নয় জন এরকম বিএসসি পাস করছে তারা জীবনে অঙ্ক করছে একশো নম্বর খালে ক্লাস নাইন টেনে আর কোনো অঙ্ক করে নাই তাহলে উনি অঙ্ক কেমনে করাবো উনি তো অঙ্ক করাইতে পারে না কাজে উনি পরীক্ষার হলে দিয়ে দেয় যে পিতাগরাসের উপবাদ্য এই ইউক্লিডের পদ্ধতিতে প্রমাণ করতে হবে পিতাগরাসের উপবাদ্য কিন্তু তিনশো সাঁত্রিশ রকমভাবে প্রমাণ করা যায় ওগুলো হবে না সবচেয়ে কঠিনটা এটা এখন মুস্ত করতে হবে সোজা জিনিস দিয়ে করলে তো হবে না এখন কোনোভাবে এই আমাদের দেশের লোকজনকে বোঝানো সম্ভব হচ্ছে না যে জিওমেট্রিটা উপবাদ্য মুখস্থ করার কিছু নাই ওই উপবাদ্যটা প্রয়োগ করতে পারে কি না শিক্ষা তো শিফট হইতে হবে এই শিফটিংটা শুরু হয়েছে এখন যে ওকে শিফটিংয়ে দিতে হবে তার মানে অ্যাপ্লিকেশানটা নাই আমাদের শিক্ষার থেকে আমরা অ্যাপ্লিকেশানটাকে সরাইছি যে এই কিছুক্ষণ আগে আমরা যখন আলাপ করতেছিলাম আরেকটা প্যানেলে সেটা হচ্ছে মেয়েরা ভয় পাচ্ছে কেন ফাইনালি আমরা কনক্লুশন করছি ওদেরকে পড়াইছি যে মারা পড়ছে ওরা ভয় পাচ্ছে বেশি যে মারা পড়ে নাই ওরা বলছে বাচ্চারা বলতে চায় যুদ্ধ যা একটা কিছু করে নিয়ে কিন্তু যে মা পড়ছে সে তো অনেক চিন্তা করতেছে এটা করা যাবে না এটা করা না পিতৃ শিক্ষা দিলেও তার কাটতে পারে না পোড়া আমাদের হয়ে গেছে এরকম আমরা তাদেরকে শিখাইছি এদেরকে এমন শিক্ষার মধ্যে দিয়ে নিয়ে গেছি যে ও তো এখন কোনো রিক্স নিতে পারতেছে না তার কোনো রিক্স নাই কারণ একদম সমস্ত আমরা জানি কোন প্রশ্ন আসবে এবং আমরা দেখছি এই যে যখন সৃজনশীল চালু করি নাই তার আগে কিন্তু ছিল যে উপবাদ্য বিয়াল্লিশ যদি এবছর আসে আগামী বছর তেতাল্লিশ আসবে এ বছর যদি নয় নম্বর আসে আগামী বছর দশ এবং ক্লাস নাইনের একটা বইতে একটা ক্লাস নাইনের একজন আমাকে একজন ব্রিটিশ ম্যাথমেটিক্সের লোক আমাকে জিজ্ঞেস করলো তোমরা তো কিপটা কেন তা আমি তো প্রথমে বুঝি নাই যে কিপটা কিপটা আমার আমরা কত আসো তোমার আমি খাওয়াই কয় না তোমাদের একটা বই আমি দেখলাম এক অনুশীলনীতে মাত্র দুইটা অঙ্ক আছে তা এখন তো আমি ওনারা বলতে পারি না যে একটাই বছর আছে আরেকটা আরেক বছর আছে এটা তো তারা আমি বলতে পারি না তারা আমি বললাম যে কিছু একটা ঝামেলা হয়েছে কারণ কি কারণ হইল আমরা আবার কিছু কিছু জায়গা এখন কিন্তু আমরা আমি যেন ফারুক ভাই আছে ফারুক ভাইকে আমি বলবো এটা খেয়াল রাখতে এখন কিন্তু আমাদের বই আমরা নিজেরা ছাপাই দিচ্ছি কাজে বইয়ের তো এখন আর পৃষ্ঠার সংখ্যা বলে দেওয়ার দরকার নাই কিন্তু আমরা এন সি যখন বই লিখতে দেয় তখন কিন্তু বলে দেয় যে তুমি দুশো চৌত্রিশ পৃষ্ঠা একশো বিয়াল্লিশ পৃষ্ঠা এটার বেশি করতে পারবে না তারপর ও লিমিটেড হয়ে যায় সে ভালো মতো ব্যাখ্যা করতে পারে না কিন্তু এখন যে কারণ হলো বইয়ের দামটা একটা ইম্পর্টেন্ট ছিল এখন তো আমরা বই দিচ্ছি গত দশ বছর ধরে প্রায় সাত বছর ধরে কাজে এখন এই জায়গাটা যদি ভাঙা যায় এটা একটা খুব দরকার এটা আমি আমার ম্যাথের ইয়া থেকে বললাম যে কোথায় কোথায় এই এই ঝামেলাগুলো আছে এইগুলাকে এখন আরেকটা জিনিস আমরা একটা পরে যখন ম্যাথ অলম্পিয়াড করতে গেলাম তো আমরা আমাদের একজন গোরাঙ্গ স্যার মারা গেছেন উনি একদিন আমাকে ফোন টোন করে বলল যে মনের কাজটা ঠিক হয় নাই আমি বললাম স্যার কী হইলো ক কোনো দিন ম্যাডেল আমরা পাবো না তাহলে কেন পাবো না কোথায় এই অঙ্ক তো আমাদের মাস্টার্সের ছেলে মেয়েরা পারে না তুমি এগুলো ইন্টারমিডিয়েট ছেলে মেয়েরা মেট্রিকের ছেলে মেয়েরা কেমনে পারবে আমাদের পারবে স্যার বাচ্চারাই পারবে তখন আমরা একটা দু ইঞ্চি ফর্মুলা বের করলাম দু ইঞ্চি ফর্মুলাটা কি যে ক্লাস নাইনে যে বাচ্চা সে ক্লাস সেভেনকে পড়াইতে পারে ক্লাস এইটের যে ক্লাস সিক্সে পড়াইতে পারে কাজে আমি যদি পড়ার একটা চেষ্টা যে যেটুক বেশি জানে দু ইঞ্চি বেশি জানে তো ওটা যদি সে নিচের জনকে শেখায় তাইলে যে হইতো এবং ওইটা আমরা অ্যাপ্লাই করলাম ক্যাম্পে এবং আমরা দেখলাম যে আমাদের সব হিসাব নিকাশ টস নস করে আমাদের ছেলেমেয়েরা এখন এখন আমরা সিলভার মেডেল পর্যন্ত আমাদের মুখস্ত হয়েছে আমরা জানি যে সিলভার মেডেল পর্যন্ত আমরা পাবো তার মানে আপনি দেখেন যদি হিসাব করেন তাহলে দেখুন যে আমাদের ছেলে মেয়েদের ক্রিয়েটিভিটি নিয়ে কোনো সন্দেহ নাই এটা আমরা কোনো সময় করি নাই তাদের মধ্যে আসে তাদের চ্যালেঞ্জ নাই আপনি যদি এই যে কিছুদিন আগে উত্তরায় যে একটা গণ্ডগোল হলো না বাচ্চারা মাই পিট করলো এই করলো সবগুলো রেজাল্ট দেখেন খুব ভালো ওদের কি ওদের বইটই এগুলো খুব ওদের কাছে কিছু না কোনো চ্যালেঞ্জই তো নাই কাজে ও চ্যালেঞ্জ খোঁজার জন্য চুল তৈরি কাটতেছে এ করতেছে গ্যাং বানাইতেছে মাই পিট করতেছে কারণ ওর কাছে কোনো চ্যালেঞ্জ আমরা দিতে পারতেছি না আমাদের শিক্ষার সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হয়ে গেছে নো চ্যালেঞ্জ চ্যালেঞ্জ নাই তাহলে যেগুলো আছে এগুলো তো আমি তো জানি পরীক্ষা কী আসবে সেটাও জানি তারপর এখন ইদানিং তো কিছু কিছু বিশ্বাসও করতে শুরু করছে যে পরীক্ষার কাতা কিছু না লেখলেও তো আমি জিপিএ পাইপ পাবো তো তাইলে তো এখন তাহলে ওর কাছে কোনো চ্যালেঞ্জ নাই এই চ্যালেঞ্জের জায়গাটা আমরা
মোবাইল নেটওয়ার্কের আওতায় আছে টোয়েন্টি পার্সেন্ট লোক এখন এই থ্রি জি ব্যবহার করে স্মার্টফোন ব্যবহার করে তো কাজে এখানে এখানে আমরা কি করতে পারি এখানে একটা ঝামেলা আমরা পড়ছি আবার সেটা আমাদের কন্টেন্ট নাই বাংলা কন্টেন্ট নাই হ্যাঁ বাংলা কন্টেন্টের জায়গাটা যদি এই যে পার্সোনালাইজ ট্রেনিং এই যে আমরা কদিন আগে একজন কার্নিগি মেলন ইউনিভার্সিটি থেকে একজন প্রফেসরকে নিয়ে আসছি উনি একটা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বেস একটা জিনিস সেটা হচ্ছে পার্সোনাল টিচার যেমন সালমান খানের যে মডেলটা সেটা হচ্ছে যে ওয়ান ফর অল একজন সবাই রেপর সবার জন্য সেম কন্টেন্ট কিন্তু আমাদের ক্লাসে হয় আমরা ক্লাসে যা বলি সবাই পায় তো এখন তো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এবং এই বিগ ডেটা অ্যানালিসিস করে কিন্তু আমাদের এমন জিনিস বানানো সম্ভব যে একজন টিচার কিন্তু ইন্ডিভিজুয়ালি প্রত্যেকটা স্টুডেন্টের জন্য আলাদা উনি পড়াইতে পারেন তো সেরকম একটা সিস্টেমের সঙ্গে আমরা যুক্ত হয়েছি এটার নাম হইল এক্সপি তো ই এক্স পি আই আই ডট কম এক্সপি ডট কম সেখানে আমরা এই যে পার্সোনালাইজ যে আমি যেরকম আমি যখন ঢুকবো তখন আমার মতো করে সাইডটাকে দেখব এবং আমি আমার মতো কন্টেন্ট পাবো আমার 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 প্রতিদিনের হিসাবের মতো করেছে এরকম জিনিসগুলো যে ওইটা আমরা বাংলা ওইটার ম্যাথ অংশ আমরা বাংলা করার চেষ্টা করতেছি তো এরকম জিনিসগুলোকে যদি আমরা আরও বেশি ছড়াই দিতে পারি কারণ আমাদের ওই জায়গাটার থেকে কিন্তু শিক্ষা সরে যাচ্ছে যে প্রযুক্তির কারণে যে একজন টিচার সবার জন্য বা তাই না ওই যে ক্লাসে সবচেয়ে দুর্বল ছেলেটা সেটারে পড়াইলে সবচেয়ে ছেলেটার সামনে মানে ভালো ছেলেটার চ্যালেঞ্জ থাকে না তখন সে টেরি কাটতে চলে যাবে কিন্তু কাছে সবার জন্য ওর জন্য একটা কঠিন চ্যালেঞ্জ ওর জন্য একটা কম চ্যালেঞ্জ ওরে টেনে আনা এগুলোর জন্য টেকনোলজিটাকে আমাদের ব্যবহার করতে হবে এবং সেখানেও আমাদের কয়েকটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে একটা আমি মনে করি যে আমাদের এডুকেশনের মানে সবার জন্য এডুকেশনকে যদি আমরা নিশ্চিত করতে চাই সবার জন্য শিক্ষা এগুলো আমরা অনেকদিন ধরে বলতেছি তো যে কয়েকটা জায়গায় খুব যদি আমরা জোর দিতে পারি একটা হচ্ছে টিচার্স ট্রেনিং টিচারদেরকে আমরা মানে যত বেশি তাকে ইকুইপ করতে পারবো এখন ইকুইপ করতে হলে ওনাদের জন্য চ্যালেঞ্জ দিয়ে দিতে হবে আমি শেষ একটা স্ট্যাটিস্টিক্স বলি আমাদের লুথুজ্জামান স্যারের নেতৃত্বে আমরা উনিশশো সাল থেকে উনিশশো সাল থেকে দুই সাল পর্যন্ত ইন্টারমিডিয়েটের অঙ্ক প্রশ্ন আমরা অ্যানালাইসিস করছি উনিশশো সালে ইন্টারমিডিয়েটের অঙ্ক প্রশ্ন তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সেটার প্রশ্ন করেছিলেন স্যার আশুতোষ স্যার আশু আশুতোষ পরে যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হয়েছিলেন উনি উনি কোনো প্রশ্ন মানে কোনো অঙ্ক উনি বই থেকে দেন নাই একটাও দেন নাই তারপরে পরের বছরও উনি প্রশ্ন করছেন উনিশশো সালে মেঘনাথ সাহার সত্যেন বসু ফার্স্ট আর ফিফথ হলেন তারপর আমরা দেখলাম ইনসিডেন্টালি এবং কার্পটা খুব ফ্যান্টাস্টিক আমি শেষ করে আনতেছি ফিফ ফর্টি নাইনে ফর্টি নাইনে আমরা দেখলাম দুইটা প্রশ্ন বই থেকে আসছে ফিফটিতে দেখলাম চারটা প্রশ্ন আসছে ফিফটি ফাইভে আমরা দেখলাম বইয়ের বাইরে থেকে আর প্রশ্ন আসে না কারণ বইয়ের বাইরে থেকে যারা প্রশ্ন করতো তারা ওই পারে চলে গেছে এবং তারপর আমরা করলাম তারপর আমরা বই দেখতে শুরু করলাম যে বইয়ের মধ্যে প্রশ্নের পাশে ব্র্যাকেটে লেখা থাকে ঢাবি এত ঢাকা বোর্ড এত 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 এবার সালগুলো সব লেখা থাকে প্রশ্নটা দুই লাইন কোন সালে কোথায় আসছে সেটা আবার পাঁচ লাইন এবং ওইটা যত বেশি সেটা আবার আসার সম্ভাবনা বেশি যেখান থেকে এখন আমরা চেষ্টা করতেছি যে সৃজনশীলে বের হয়ে যাওয়া তার মানে টিচারদেরকেও চ্যালেঞ্জ দিতে হবে তো আমাদের সিস্টেমে ছাত্রদের জন্য কোনো চ্যালেঞ্জ নাই টিচারদের জন্য চ্যালেঞ্জ নাই নলিতে বাড়িতে গেছি একটা অনুষ্ঠানে গিয়ে তো টিচাররা দেখি যে এক জায়গায় বসে আছে বসে পরীক্ষার দিন পিছাই দিতে হবে অঙ্ক পরীক্ষা পরের দিন অঙ্ক পরীক্ষা হওয়ার কথা হবে না কারণ শহর থেকে প্রশ্ন আসে নাই তো নলিতে বাড়িতে পরীক্ষা হবে এটা তো বার্ষিক পরীক্ষা নয় সেই প্রশ্ন শহর থেকে আসবে কেন আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন না কয় না প্রশ্ন করা অনেক কষ্ট আর অত সময় নাই এটা কিনে নিলেই তো হয় তো প্রশ্ন তো কিনতে পাওয়া যায় তো তাহলে আপনি ওই যে ওই জায়গাগুলো আমাদেরকে খেয়াল করতে হবে যেন টিচার যেন ইনোভেটিভ হয় উনি যেন প্রশ্ন করেন ওনাকে প্রশ্ন করতে শেখাচ্ছি না কারণ হলো আমাদের একদম ছোটোবেলা থেকে আমরা শিখতেছি কেউ ক্লাসে দাঁড়াইলে ভয় প্রশ্ন করার দরকার নাই তো কাজে কয়েকটা জিনিস যদি আমরা ইনোভেটিভলি করতে পারি এখানে যেহেতু আমার এটুয়ের কলিগরা আছে আমি একটু বলবো একটা হলো চ্যালেঞ্জ দেওয়া বাচ্চাদেরকে আমরা কেমনে আরও বেশি চ্যালেঞ্জ দিতে পারি সে চ্যালেঞ্জের মধ্যে থাকুক তাইলে সে তার ডেভেলপমেন্টটা হবে দুইটা হলো টিচারদেরকে আমরা কীভাবে চ্যালেঞ্জের মধ্যে রাখতে পারি হ্যাঁ আর থার্ড হলো ওই যে টেকনোলজিটা টেকনোলজি কিন্তু এখন এত বেশি ইনক্লুসিভ যে আমি ওয়ান টু ওয়ান শিখাইতে পারি কিন্তু যে ওয়ান টু ওয়ান এই জায়গাগুলোতে গেলে আমার মনে হয় যে আমাদের কাজগুলো অনেকখানি সোজা হবে থ্যাংক ইউ